是只一笑，有你真好。不怕青霜劫，斩断无情缘，化空破云烟，寄予明月。看大江东去，好一夜的无声雨，洗不尽往事伤痕，问酒怎忘记？问江湖红尘，能有几多颜如玉？宁愿孤单，也不要无趣。你是彼岸花，红得太无暇，带你走天涯，跟我好不好？情像一把刀，伤人知多少？要还是不要？你是彼岸花，红得太无暇，带你走天涯，跟我好不好？情像一把刀，伤人知多少？要还是不要？沧海一声笑。我必须练好灭绝狮子刀，必须要为爹和傅红雪报仇。叶大哥，复仇的路很长，你这样夜以继日的练功，我担心你身体受不住。来日方长，何必急于一时呢？别为我担心，你叶大哥我身体好得很。<笑>喂，又捏人家，在那边这个男人是谁啊？怎么看起来好像跟灵儿很熟悉？公孙叔叔，请你转告我爹，说我过一阵子就会回去。眼下我真的不能跟你走，叶大哥现在正需要我，再给我一点时间，我一定会回去跟我爹解释清楚。哎呀，大小姐啊，你这叫我回去怎么跟你爹交差？你可是孔雀山庄的千金小姐，跟着一个江湖浪子，这岂不是毁了你的清白？别说是你。爹了，就是公孙叔叔，我也饶不了他。我真糊涂，灵儿只身跟着我，没名没分的，人家父母该怎么想？我竟然没有替他考虑。哎，爹爹，你这是……公孙叔叔，我求你了，你先回去，我一定会亲自给爹一个交代。哎呦，大小姐，你这是干什么？快起来，先起来说。公孙叔叔若是不答应，灵儿就不起来。好吧，我答应你就是了。你先起来，起来。我竟然忘了，灵儿为了我。已经离开孔雀山庄好一阵子了，可现在无论我说什么，他肯定是不会离开我的。也不知道花儿他们怎么样了。是不是还以为我们已经坠崖身亡了？这山谷地形特殊，别人进不来，我们一时也出不去。我相信，这山谷底下一定还有其他出路。你别担心，我一定能找到出口。我不担心自己，我是一个将死之人，在哪都一样
。可是你得上去，解除你的生死簿，一定会有办法，我们都得上去。说实话，我根本不知道上去后该怎么面对花儿，他那么喜欢你，我怎么可以夺他所爱？你没有夺他所爱，因为我从来不属于任何人，除了。听懂了吗？你听见什么声音了吗？是人的声音。会不会是那位前辈？听声音，好像是从洞穴深处传来的，过去看看。救救我们！我没受伤，我我好得很，不不要趁此机会来害我！我没受伤，我我好得很，滚滚出去！啊啊啊、如果我没有猜错的话，他背上的膏荒、鲈鱼、身中三穴、中了暗器，迟迟没有拔出来，这三大药穴受损，每到阴雨打雷的天气，必会痛得求生不得，求死不能。你怎么知道？你一定是他派来的！我杀了你！我杀了你！啊！滚！滚！滚！滚出去！我们先走吧。大哥，你好厉害呀！那当然了，这些啊，全部都是我亲手做的。这些日子，忘记你是大户千金，灵儿，你跟着我，受苦了。叶大哥，你怎么会这么说呢？无论你做什么，灵儿都会陪着你。我说过，不管生与死，灵儿永远都会跟着叶大哥。哼，谢谢。来，尝尝我的手艺，来吃吧。将来复仇之路万分凶险，灵儿对我不离不弃，我怎么能拖累于她？我不能如此自私。再来点儿。好了，够了，装不下了。没事儿，来，我给你加。哦盐放多了，哎，我喜欢这个味道。那那么难吃就别吃了，我拿去倒掉，咱们俩去外面吃吧。哎，别，我不觉得咸，我喜欢吃。这些都是你亲自为我做的，里面都是你满满的情谊，是世界上最珍贵的，所以。我要一口不剩的把它们全都吃完。你知道吗？以前我在孔雀山庄的时候，爹爹也每天都给我做饭，从小到大从不间断。哥哥总说他偏心，爹爹从来都不理，而且爹爹做的粥可是我的私房菜，他每天变换着花样做，什么鲍鱼粥、海鲜粥、八宝粥，我到最后都吃腻了
，现在想起来，那粥的味道太让人怀念了。你想家了吗？没，没有。我想你爹煮的粥一定是非常的鲜美啊。你和爹爹做的粥一样的好吃，对于我都是暖暖的、满满的爱。那你离开孔雀山庄这么久，你爹也该想你了。叶大哥。你尝尝这个，很好吃的，来。怎么样，今天晚上的饭菜，公主还满意吗？周婷，辛苦你了。现在天色已经不早了，你快回家吧。嗯，小雨他们还等着我回去讲故事呢。周姑娘，把这个伞带着吧，我看这雨啊，不到天亮是不会停的。哦，好，那我明天再来。谢谢。忘记带那个腌菜罐子了，这样明天就没办法做那个甜酱菜了。公主，周姑娘真是有心呐、啊，这样的天气还特地送菜来。从明天起关上大门，不许她再进来。公主，为什么？你说这是什么地方？无间地狱呀、啊！就因为是无间地狱。哪还有幸福和欢乐？我最心爱的男人失去了，仇恨伴着我一辈子。难道你希望看到他落得跟我一样的下场吗？哦，原来你是这个意思。我是为了他着想。他越来无间地狱，就越忘不了傅红雪，越忘不了傅红雪，就会越陷越深。难道你忍心看着善良可爱的姑娘步我后尘吗？那明天我把大门关上就是了。其实，就算明天他来，也不会看到我了。公主要去哪儿啊？孔雀山庄。你要盗取孔雀翎，现在唯有孔雀翎才能杀死鬼面人，才能为我丈夫、为我儿子报仇啊！孔雀翎，那不是灵儿他们家的镇庄之宝吗？孔雀山庄，非等闲之地呀、啊！有多少人为了孔雀翎有去无回啊？公主，你千万去不得呀！我非去不可，那你就跨过冰儿的尸首再去吧。你，冰儿说到做到。从明天开始，我就把大门关起来，我会在门前守候。如果公主真要去的话，你就先杀了冰儿吧。冰儿。傅大哥死了，公主已经够可怜了，我不能再让她去孔雀山庄冒险。江湖传言，孔雀翎无坚不摧，有了它，我就可以杀了鬼面人，替姐姐和傅大哥报仇了。
孩子。你是个好人，这辈子是我辜负了你，七夕，你忘了我吧。什么？妙风还是毫无音讯。属下已下了四海传书，命各分舵全力寻找，但还是没有发现妙风的踪迹。妙风到底出了什么事呢？禀主上，以属下看，妙风是的确出事了。不过，他是红鸾心动。你是说他和傅红雪？妙风是开始接近傅红雪，是为了让他英雄难过美人关，可是没有想到后来。却成了美人难过英雄关。我看，现在的傅红雪跟妙风是不定躲到什么没有人的地方，逍遥快活去了。放肆！燕南飞，主上这里说话，岂有你插嘴的余地？谁给你的胆子，竟敢诬陷你的顶头主子？我现在的顶头主子就是主上，已经不是妙风使了。难道我在担心主上的安危有什么过错吗？你，都给我住口！冷月，你怎么看？那日妙风与我们齐战铁甲人未果后，便失去了联系。我想，他若不是去调查铁甲将军的底细，恐怕就是遭到劫难了。那铁甲人当真如你所说，刀枪不入？是，依妙风所言，连灭绝十字刀都拿他无可奈何。哎呀！看来这玄血铁甲的主人不好惹呀。主上知道这铁甲人是谁？不知道，但是这玄血铁甲来自于上古时代，西域皇家的传家宝，如今在我们中原武林出现。如果他的主人想和咱们作对，大家一定要多加小心呐。莫非主上知道办法对付这铁甲人了？除非夺得孔雀翎。孔雀翎。禀主上，属下愿意替主上去盗取这孔雀翎。<笑>就凭你，属下愿意为主上鞠躬尽瘁，尽心尽力。姿势体大，妙风向来都是神机妙算。这件事情等他回来以后，咱们再做定夺。现在若是贸然行事，只会打草惊蛇，日后就难办。听见了没有？就凭你，也想取代妙风的位置吗？够了，够了！传我口令，立马抓回妙风石。是。在想那个怪人，你怎么知道？这人这么奇怪，想不去揣测他都难。他现在手脚不便，又有那么奇怪的病，不知道现在怎么样了。你这个人呢，就是太善良了。这个人对我们敌意很深，提防的很，他是不会轻易让我们接近他的。我绝对不是同情他，只是。不知道为何，我对这个老前辈有一种很奇怪的感觉。他虽然态度凶狠
，但我觉得他好像跟我很亲，总觉得他不会伤害我。可为什么我会有这样的感觉？说不上来。你要是想去看他，就去看吧。我们才两个人，可是你却烤了三条鱼，连吃的都替他准备好了。看来你早就打定主意去看他了。真是什么事都瞒不住你，我这就给他送去。好。哎，等一下，还有这个。那个人痛了一夜，未必能吃下东西。但是他一夜没喝水，想必一定是渴了。连这个你也替我想好了。咱们快走吧，再去晚了，我怕他真的会没气儿。前辈，老前辈，老前辈，给我水，老前辈，老前辈，没事吧？没事就好。又是你们，又是你们，你们找死你们！老前辈。晚辈没有恶意，晚辈是送水和食物来的。装得到香，装得到香。前辈，我们要是想伤你，昨晚就动手了，何必等到今天打费周章呢？好啊，没两句话就露馅了吧？你们果然承认，你们要害我了。嗯，前辈，你真是不可理喻。前辈，你多心了。我们带了吃的来，你看还热着呢，趁热吃吧。拿开，拿开，我不吃。这鱼是没有毒的，你放心吃吧。这里还有水，都是干净的。你们是想毒死我？老前辈，我知道你一个人独居多年，没有人关心过你，才会这样怀疑别人的善意。不要你们可怜我，不要你们关心我，我一个人，我能活着。滚，你们两个滚！好，我们走。但你的伤怎么办呢？我没伤，我没事。你们走，你们滚。好，滚呐、啊，滚。你们两个都滚，滚。滚！走。我们要去哪儿啊？怎么，你不是说过要跟我去天涯海角？是啊，可是我们现在要去哪儿啊？孔雀山庄。停！叶大哥，你不能去。我爹和我哥哥会杀了你的，因为他们误会你是一个大淫贼。在我跟他们解释清楚之前，你千万不能去。哎，灵儿。别急嘛，我必须得去。你听我说，叶大哥，你不了解，我什么都可以听你的，但是这件事你千万要听我的，你不能去孔雀山庄
，我可以不去孔雀山庄，那你呢？你也跟着我，一辈子不回孔雀山庄，一辈子不见你的爹爹还有哥哥。其实你心里面也很想念他们的，不是吗？没，我没有。你有，好几个晚上，你做梦的时候都喊着你的爹爹。毕竟你们是骨肉至亲，没有道理为了我抛弃你的家人不顾。灵儿，我不能自私的只想自己的事，你为我付出的够多了，我不能让你这样偷偷摸摸的跟着我。你一个黄花大闺女，怎么跟着我，算什么？孔雀山庄，就算是龙潭虎穴，我也得闯一闯。叶大哥。你不了解，孔雀山庄何止是龙潭虎穴。我爹爹，我爹爹他不可能答应让我跟着你的。我知道，因为他误会我是个淫贼，对吗？我会解释清楚的。而且，我也该为你好好的解释一下。不，不是这样的。为什么？因为我在南宫世家祖宗面前立过誓，我答应过我爹，一生不嫁，守候孔雀山庄。你怎么发这样的誓啊？嗯。如果你爹真的疼你爱你，他也不会当真。当真，孔雀山庄上上下下的人都将这誓言当真。我爹真的很疼爱我。我在家里就像一个小公主一样，爹视我为掌上明珠。我从小就金汤玉立，奴仆成群，一发脾气啊，连爹都让我三分。只是，爹爹除了自己、哥哥和公孙叔叔外，不许我跟其他男子说话。结果你出了孔雀山庄之后，不但跟我这个淫贼说了很多话，而且还喜欢我。<笑>你好坏。我不是跟你开玩笑的，我爹对这件事情很认真的，就是因为这样，如果他看见了你，一定会杀掉你的。既然这样，你一张嘴怎么解释得清楚啊？这一趟非得我出马不可了。哼！哎，我不是说着玩的。我对你的感情，也不是说着玩的。我知道，放心吧，我会跟你爹好好解释清楚的。嗯，渴了吧？我去给你拿水。嗯，嗯。你就是公孙先生，哼，眼力不差，可惜啊，纠缠我家小姐的男人就都得死。哇，公孙先生的武功不错，不愧为孔雀山庄的大总管，不如咱俩坐下来切磋切磋，也许能发现叶开的好处哦。我没空陪你玩，没空是吧？好啊。<笑>
灵儿被他哥哥带走了。你听到了吗？他刚才哭了。听到前辈的哭声，真的很让人难过。没想到一个恶狠狠的人，内心竟然是这样脆弱。他受困谷底这么多年，也难免会性情大变。看他的样子，估计熬不过今晚。我知道你很担心他，我们去看看吧。烈焰红针。爹，灵儿，你醒了。哎呀，你哥哥下手太重了，让你沉睡了这么久。爹，你怎么让我哥把我抓回来了？灵儿，回到家见到爹不开心？灵儿啊，你真不想再见到爹爹了？还亏得爹天天想你。灵儿也想爹爹的，<笑>我就知道我的乖宝贝不会那么没良心。女儿有良心，可爹爹没良心。爹爹怎么没良心了？女儿不是跟公孙叔叔说了，过几天就回来吗？可爹爹还这样。都是你哥自作主张，我这就去剥了他的皮。<笑>没有爹爹的命令，哥哥敢这样吗？灵儿啊，爹和哥哥对你这样。都是为了你好。你在外面的日子，有在孔雀山庄这么舒服吗？你已经玩够了，不要再玩了啊！我们本来就是要回孔雀山庄的
，叶大哥他不要再提这个人的名字。爹、啊，灵儿，过去的事，爹不想再提了。从今往后，咱们自己过自己的日子，好吗？爹，女儿真的离不开叶大哥。灵儿，灵儿，灵儿，你在哪儿？灵儿，灵儿，你在哪儿？快出来！我是叶大哥。灵儿，是叶大哥。爹，叶大哥来找我了。哎，灵儿啊，你听错了，爹怎么什么都没听到啊？啊，你太累了，躺下休息吧。啊，我是叶大哥。灵儿，灵儿。爹，你听，真的是叶大哥。叶<笑>开，老夫本来想饶你一命，如今为了灵儿，老夫不得不杀你。灵儿，我是叶大哥。大舅子，灵儿是你带走的吧？哼，谁是你大舅子？啊、哎，我知道我们之间有些误会，但你等我把这些误会解释清楚，你就愿意当我大舅子了。你做梦！哎，你怎么知道我最近常做这个梦啊？你这个大英棍，将我妹妹迷得神魂颠倒，今天我非教训教训你不可！哎，我说，我们快成一家人了，刀剑无眼，你有什么闪失的话，我可对不住啊！快放开我！行，那你听我把话说完。第一呢，我叶开不是什么轻薄之徒。没轻薄过任何女子。第二的话，我本来就打算要把灵儿送回孔雀山庄。少庄主，听清楚了，还请明察秋毫。少庄主。就是叶开，进来吧叶少侠的来意，老夫很清楚。方才有失礼的地方，请叶少侠包涵。哼，好说好说，方才失礼的是我，毛庄主，莫怪。哈哈哈哈都是一场误会。叶少侠，请用茶，上茶这茶香醇顺口，庄主真是好雅兴啊！<笑>我孔雀山庄早晚呐、啊，云雾笼罩，老夫亲手栽种的茶树，芽叶比其他地方的少了很多苦涩的味道。哦
原来是庄主亲手栽种的。不过这么好的茶，应该让灵儿来一起品尝才是。想见我妹妹，也不掂量掂量自己，赏你一杯茶，算是给足你面子了。不过警告你，别想打灵儿的主意，更别想从灵儿身上打孔雀灵的主意。南宫庄主，晚辈知道有不少武林人士觊觎孔雀灵，可我叶开对孔雀灵没有丝毫的非分之想。<笑>老夫无心揣度叶少侠的心思。老夫非常感谢叶少侠这段时间对小女的照顾，老夫定当重谢。<笑>我跟灵儿的感情是无价的，叶开，求庄主成全。我的女儿，我做主。灵儿曾发过誓，终身守护在孔雀山庄。那你的意思是让她做一辈子尼姑？<笑>这是我孔雀山庄的家务事。不对，从现在开始，南宫灵的事就是我叶开的事。你好大的口气呀、啊！哼。很意外是吧？你是不是在想，你茶没喝一口，点心没吃一块，你怎么会中毒啊？你中的是孔雀幽兰，使不出半分的内力。可是你们，你们为什么？这杯茶就是解药啊。厅上所有的人都喝了茶，你是聪明反被聪明误啊！真。